대한민국이나 일본과 같은 단일 국가와는 달리 두개 이상의 자치국가 혹은 두개 이상의 주가 하나의 연방을 이룬 상태의 국가를 연방제 국가라고 합니다. 작은 나라들이 모여서 더큰 나라가 된 형태로 작은 나라는 주가 되거나 자치국가 형태의 구성국으로서 주는 저마다 경제, 교육, 치안 같은 내치를 담당하며 중앙정부에서는 외교와 국방을 맡게 되는 형태입니다. 가장 대표적인 연방제 국가들로는 미국과 과거 소비에트 사회주의 연방이었던 소련이 있으며 그외 아랍에밀리트, 멕시코, 브라질 등이 이에 속합니다. 연방제 국가는 미국과 브라질, 호주처럼 주로 영토가 넓은 나라에서 채택하는 경우가 많은데 이는 영토가 넓을수록 중앙정부의 집권력이 떨어지므로 연방제로 통치하는 것이 효율적이기 때문입니다. 하지만 꼭 영토가 넓다고 해서 연방제를 채택하는 것은 아니며 벨기에나 독일처럼 영토가 그리 크지 않은 경우에도 연방제를 채택하는 경우가 있습니다. 벨기에는 여러 민족이 하나의 국가를 구성하여 연방제를 채택하였고 독일은 오랫동안 서독과 동독, 다른 나라로 있다가 통일이 되면서 서로의 역사와 환경의 차이로 인해 연방제 국가가 되었습니다. 이처럼 여러 가지 이유로 연방제를 채택하는데 아프리카 대륙에서도 현존하는 6개의 국가가 하나의 연방국가를 만들고자 하는 움직임이 있습니다. 6개 국가는 남수단, 르완다, 탄자니아, 케냐, 부룬디, 우간다이며 동아프리카 연방의 수도는 발전된 도시들 중 하나로 손꼽히고 있습니다. 후보지 도시들은 케냐의 나이로비, 탄자니아의 달레에스 살람, 그리고 탄자니아 북부에 위치한 알루샤라는 도시입니다. 아프리카 대륙은 전 세계적으로 가장 가난한 대륙으로 취급받고 있으며 많은 종교 갈등과 내전 등 여러 문제점을 안고 있지만 아프리카 내 국가들은 현실의 어려움을 이겨내고자 새로운 패권국인 동아프리카 연방 결성을 계획하기로 했습니다. 동아프리카 연방에 앞서 우선 아프리카에서는 21세기에 들어서면서부터 아프리카 연합, 아프리카 유니온이라는 범아프리카 기구가 있었습니다. 아프리카 연합은 2002년 7월 9일 아프리카의 53개 국가들이 결성한 범아프리카 정부 간 기구로 아프리카 국가들의 단결과 협력 증진을 위해 조직된 국제기구입니다. 이는 유럽의 정치경제 통합을 실현하기 위해 존재하는 유럽연합 EU처럼 아프리카 국가들의 정치, 사회, 경제적 통합 촉진을 목적으로 설립되어 아프리카 유니언, 줄여서 AU라고도 합니다. 1963년 아프리카에서는 기존에도 단결과 통일을 추구하기 위해 출범한 아프리카 단결기구 OAU가 있었습니다. 하지만 OAU가 지역 간의 협력이나 혹은 분쟁의 종식에 큰 영향력을 발휘하지 못함으로써 1999년 당시 리비아의 카다피 국가원수가 아프리카 합중국 창설을 주장하였고 아프리카 연합체에 대한 필요성을 강조하게 됩니다. 1999년 9월 리비아 시르테에서 열린 특별정상회담에서 시르테 선언을 하였는데 시르테 선언은 아프리카의 발전을 위한 경제통합을 가속화하기 위해 아프리카 연합을 창설하고 아프리카 의회를 구성하는 내용을 담고 있습니다. 이후 아프리카 국가들은 2000년 7월 토고의 수도 로메에서 아프리카 연합 창설한 합의를 시작으로 2001년 7월 기존 OAU가 마지막 정상회담을 가지면서 12개월간 기존 OAU를 AU로 탈바꿈하는 작업 시간을 가지기로 했습니다. 그리고 2007년 OAU는 AU로 완전히 대체되었고 AU의 초대 의장은 당시 남아공 대통령이었던 타보 은베키가 맡았습니다. 아프리카 연합 AU의 본부는 에티오피아의 수도 아디스 아바바에 본부를 두고 있으며 아프리카 회원 국가들의 정치 협력을 추진하고 있습니다. 하지만 서로 다른 나라들이 50개 이상이 모인 만큼 각 회원국 간의 이견이 매우 큰 경우도 있으며 심지어는 회원국 안에서 생기는 갈등의 규모도 영토 분쟁이나 민족, 종교 분쟁 등그 갈등의 무게도 상당히 무겁습니다. 또한 회원국들이 꾸준하게 회원국으로 남아있지 않았는데 특정 국가에서는 쿠데타, 민족 갈등 등의 문제들도 일어나 회원 자격이 정지되는 경우도 있었습니다. 이러한 여러 어려움에도 불구하고 일부 회원국들은 통합을 하는 곳도 있습니다. 바로 이번 영상에서 이야기하고 있는 동아프리카 연방 추진 중에 있는 동아프리카 공동체입니다. 동아프리카 공동체 6개국은 연방으로 통합하는 과정이 순조롭게 진행 중이며 경제적인 통합에도 점점 다가서고 있습니다. 동아프리카 공동체가 연방으로 발전하면 인구 1억 5천만이 넘는 인구 대국이 되며 아프리카는 물론 전 세계적으로 무시할 수 없는 영향력을 지니게 될 전망이라고 합니다. 이 논의가 시작된 지점은 수십 년 전부터 시작되었습니다. 제2차 세계대전이 끝난 후 유럽 국가들로부터 독립한 케냐와 탄자니아, 그리고 우간다를 중심으로 동아프리카 연방의 설립 논의가 있어 왔습니다. 하지만 새 나라의 유럽 정치인들 중에서는 
연방결성에 부정적인 사람들이 많았으며 세 나라 중 가장 강한 국가였던 케냐는 공동체에서의 영향력을 과시하지 못한다고 판단하여 이들의 연방은 실패로 돌아갔습니다. 그러다 동아프리카 공동체는 2000년에 부활하게 되는데 이들은 영국 식민지 시절부터 협력해온 것을 부정할 수 없었고 서로 간의 교류가 더 필요하다고 생각되어 부룬디, 르완다, 남수단이 합류하면서 오늘날의 동아프리카 공동체가 되었습니다. 2018년 1월부터 동아프리카 공동체, 단일 전자여권을 발급하며 단계적으로 연방으로 나아가는 길을 추진하고 있는데 기존의 각 국가들은 각기 다른 목적을 갖고 있습니다. 우선 오랫동안 호흡을 맞춰오던 케냐, 탄자니아, 우간다는 북아프리카와 마그레브 국가들이 아랍연맹에 가입하면서 아랍연맹에 대항하는 목적이 있습니다. 2007년 새로운 회원국이 된 르완다와 부룬디는 여러가지 이유들로 인해 콩고 민주공화국과 사이가 좋지 않은데 원래의 힘으로는 대항할 수 없는 전력 차이를 갖고 있습니다. 그래서 경제적인 이유와 함께 콩고의 위협으로부터 벗어나려는 목적이 있습니다. 뒤늦게 합류한 또 다른 국가인 남수단은 석유를 발견했지만 기술 부족으로 인해 석유 생산이 제대로 이루어지지 않으며 운송에 있어서도 바닷길이 없어 어려움을 겪고 있습니다. 남수단으로서는 석유 판매를 위해 수단의 협력이 요구되지만 정치적 이유로 사이가 좋지 않아 동아프리카 연방으로서 기대를 걸고 있습니다. 케냐, 탄자니아, 우간다, 그리고 르완다와 부른디, 남수단, 6개국이 만약 동아프리카 연방으로 설립된다면 사실상 북아프리카의 이슬람 국가들에 대항할 수 있는 유일한 국가가 될수 있습니다. 또한 아프리카의 패권국이자 기존의 아프리카 연합에서도 가장 힘있는 영향력을 행사할 수 있게 됩니다. 1억 5천을 넘기는 인구뿐만 아니라 국토 면적에서도 아프리카 1위를 달성하게 되며 정치적 안정이 이루어진다면 연방 구성국들이 고도 성장 중이라 저임금을 활용하기 위해 다국적 회사들의 투자를 받을 수도 있습니다. 또한 현재의 남수단 지역은 석유가 풍부함에도 활용을 하지 못하고 있었는데 연방이 결성된다면 가장 많은 혜택이 기대되면서 경제성장에 큰 도움이 될 것으로 여겨집니다. 외교적으로 친미 노선을 타게 된다면 미국과 서방 진영에게 막대한 지원을 받을 전망이며 동시에 아랍연맹과 콩고 민주공화국을 견제할 수 있게 됩니다. 관광산업 면에서도 킬리만자로 산과 세렝게티 국립공원 등으로 외국인들에게 매력적인 관광지를 제공할 수 있게 됩니다. 하지만 새로운 국가가 탄생된다는 것은 그리 호락호락한 일은 아닙니다. 이들이 통합하는 과정에서 직면한 과제로는 종교적인 문제가 대두됩니다. 동아프리카 공동체의 회원국들은 대부분 크리스토교가 주를 이루고 있습니다. 문제는 국민들이 두 번째로 많이 믿고 있는 종교가 이슬람교로 남수단으로 분리되기 직전 수단에 있는 이슬람교 신도들이 많이 내려왔습니다. 이로 인해 남수단 북서쪽 부분은 기독교인들보다 무슬림이 더 많습니다. 탄자니아에서는 무슬림 인구가 30% 정도를 차지하고 있으며 이외 셀수 없는 부족들이 샤머니즘을 믿고 있습니다. 이들이 서로 존중하는 종교 문화를 형성하지 못한다면 이후 큰 갈등으로 발전할 수 있습니다. 다음 문제로는 외교 문제로 친미 혹은 친중 노선에서 선택하는 문제가 있습니다. 친미 노선을 탄다면 남부의 아프리카 국가들과는 우호적인 관계가 되지만 주변의 강력한 아랍연맹이나 콩고 민주공화국 등의 국가들과 적대 관계가 될수 있습니다. 반대로 친중 노선을 타게 된다면 이들의 경제는 중국의 영향을 크게 받게 될수 있습니다. 이번 영상에서는 새로운 국가가 탄생하게 될 수도 있는 동아프리카 연방에 대한 이야기로 정리해보았습니다. 아프리카의 패권을 차지할 수도 있는 연방결성 계획이지만 한편에서는 연방까지 가지 않고 국가연합 수준에서 머물러야 한다는 주장도 있기도 하며 국가연합으로의 전환을 목표로 삼았다는 이야기도 있습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.